हेलो डियर टी वाई बी एस सी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्रॉस रिएक्टिविटी एंड द सिंथेटिक एंटीजेंस सो टॉकिंग अबाउट क्रॉस रिएक्टिविटी एट फर्स्ट सो क्रॉस रिएक्टिविटी इज नथिंग इट इज जस्ट एन एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी टू बाइंड विद मोर देन वन एंटीजेंस दैट मीन्स इफ एन एंटी हमें पता है कि इन द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम द एंटीबॉडी इज मच मच स्पेसिफिक टू द एंटीजन दैट मीन्स कि वो एंटीबॉडी जो है वो एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक होता है इन द एडेप्टिव इम्यून इम्यून सिस्टम तो यहाँ पे क्या होगा इन द क्रॉस रिएक्टिविटी नो इन द रेयर केसेस सो इन दिस केस वॉट हैपन इज दैट that one antibody has ability to recognize and bind to more than one antigens so sometime what happen is that main aapko general example deti hu uh, e coli and streptococci ka hum example lenge ye uh, fact nahi hai but as an example so when e coli will enter a body suppose e coli ne enter li body mein it will कॉज सम काइंड ऑफ डिसीज इन द बॉडी दैट इज़ वाई जो हमारी बॉडी जो है बी uh, सेल जो है दे आर गोइंग टू जनरेट सम एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट बट नाउ इन द ट्विस्ट स्ट्रिप्टोकोकाई विल एंटर द पिक्चर एंड आफ्टर दैट वट हैपन इज दैट स्ट्रिप्टोकोकाई के ऊपर ई कोलाई जैसे कुछ इपिटोप्स प्रेजेंट है नॉट ऑल बट एक आधा इपिटोप है उस पर जो ई कोलाई जैसा है तो हमारी जो एंटीबॉडीज है जो ईकोलाई के अगेंस्ट सिक्रिट हो चुकी है ऑलरेडी बट वो क्या करेगी वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी एंड स्टेप्टोकोकाई के आ, को जाके बाइंड होगी सो दिस एफिनिटी विल बी शोन बाय द एंटीबॉडी इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू ईकोलाई दे विल बाइंड टू द स्टेप्टोकोकाई तो इसी को हम क्रॉस रिएक्टिविटी बोलते हैं मतलब उस उन्होंने जो है क्रॉस रिएक्शन दिखाया है कि वो इसके लिए बने होके भी वो दूसरे एंटीजन को जाके बाइंड होगे सो दिस इज द क्रॉस रिएक्टिविटी नाउ क्रॉस रिएक्टिविटी इज नॉट ऑलवेज यूजफुल अभी इकोलाई के केस में लिया हमने कि वो पैथोजन है सपोज तो उसने डिसीज कॉज किया है बट हमारा एंटीबॉडी जो है वो तो जाके किस टाइप टू कोका इससे बाइंड हो गया तो दैट इज़ वाई इकोलाई तो स्केप हो गया दैट इज़ वाई इट विल लीड टू द डिसीज तो डिसीज करना कॉज करना तो वो कंटिन्यू रखेगा और इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है सो दिस इज़ हाउ क्रॉस रिएक्टिविटी इज़ नॉट ऑलवेज गुड बट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स तो इस क्रॉस रिएक्टिविटी का भी हमारे साइंटिस्ट ने हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट ने जो है अच्छा यूज़ किया है इन द वैक्सीनेशन सो वट हैपन इज़ दैट इन द वैक्सीनेशन हम पूरा का पूरा जो है बैक्टीरिया वायरस जो है वो पूरा की पूरा हम इनकॉपरेट नहीं करते इन अ पर्सन हम उसका कुछ पार्ट या उसका कुछ इपिटोप या प्रोटीन फैक्टर वो लेते हैं एंड वी इनकॉपरेट दैट इन द इंडिविजुअल ताकि हमारे हमारे जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं होते उन पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना तो उनके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ वाई जब हम बैक्टीरिया इनकॉपरेट करेंगे तो हम पूरा करने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती वी जस्ट नीड टू टेक द इपिटोप एंड इनकॉपरेट इट इन द इंडिविजुअल सो दैट एंटीबॉडीज़ विल भी जनरेटेड सो अगर हमें वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है तो हमने एग्जाम्पल लिया क्लोस्टिडियम टिटानिक का टिटानस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो टिटानस डिसीज कॉज करता है सो वैन टिटानस टॉक्सिन का हमने स्ट्रक्चर लिया उसमें जो इपिटोप है या प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो तर्शरी होता है वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सो so, हमने उसको सिंप्लीफाई किया उसका कुछ इपिटोप बनाया एंड इफ़ वी सिक्रेट ईट इन टू दर इफ वी इनकॉपरेट इट इन टू द इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी एंड दोज एंटीबॉडीज के मेमोरी सेल्स जो है वो भी स्टोर हो जाए जाएंगे दैट इज़ वाई अगर नेक्स्ट टाइम पूरा बैक्टीरिया ने भी अटैक किया हमारे बॉडी पे या तो इंडिविजुअल के बॉडी पे देन हमारे पास उस इपिटोप के अगेंस्ट मेमोरी सेल रहती है दैट इज़ वाई दिस मेमोरी सेल्स और विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज एंड दे विल किल द बैक्टीरियम और द वायरस सो क्रॉस रिएक्टिविटी इज़ गोइंग टू हेल्प लाइक दिस कि अगर इपिटोप का कुछ पार्ट भी हो या तो इपिटोप या तो टिटानस का टॉक्सिन का इपिटोप uh, है एंड उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर किसी और पॉइजनस सॉरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया से मैच कर रहा है देन ऑल्सो दोनों के लिए एक ही वैक्सीन हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी so likewise cross reactivity is going to help the uh, person to uh, like uh, come uh, to 
फाइट विद द बोथ टाइप टाइप ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया टिटैनिक का हो या तो कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो आप देख सकते हो अगर नेट पर मिले तो दे हैव द से दे शेयर द सेम प्रोटीन्स दैट इज़ वाई वन वैक्सीन इज इनफ फॉर द बोथ द टाइप ऑफ द पैथोजन्स और बोथ द टाइप ऑफ बैक्टीरिया और द वायरसेस सो लाइक वाइज क्रॉस रिएक्टिविटी ये हुई पॉजिटिविटी की बात अब निगेटिव फैक्टर्स उसके कुछ है एलर्जिक रिएक्शंस तो क्या हो जाता है सपोज इफ अ बैक्टीरिया अटैक्स आवर बॉडी सो उसके अगेंस्ट मैंने आपको बोला भी सेल एंटी प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स में डिवाइड होके मेमोरी सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उस पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी स्टोर करके रखती है अब क्या हुआ उसके ऊपर भी प्रोटीन है एंड हमने कुछ फूड खाया उसके ऊपर भी प्रोटीन है तो को इंसिडेंटली अगर वो प्रोटीन जो है फूड पार्टिकल का और हमारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर जो एपिटोप्स रहते हैं उनका प्रोटीन उन वो दोनों का कुछ भी सीक्वेंस अगर मैच हुआ गलती से तो जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी उस पैथोजन के अगेंस्ट कुछ मेमोरी है तो वो इस फूड पार्टिकल के अगेंस्ट भी वो एंटीबॉडी सिक्रिएट करेगी वो मेमोरी सेल्स सो दैट इज़ वाई आवर बॉडी विल जनरेट सम इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जिसकी वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होगी रैशेज हो गए या तो किसी को फीवर आएगा किसी को स्नीजिंग कफिंग या तो फिर किसी को जो है कोल्ड ऐसे वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस विल हैपन एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द एलर्जिक रिएक्शन किसी को इचिज इचिंग भी होती है सो दिस इज़ अबाउट द एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शंस विच विल बी हैपन और विच विल टेक प्लेस बाय द क्रॉस रिएक्टिविटी सो यहाँ पे क्या होता है कि फूड पार्टिकल और किसी बैक्टीरिया का प्रोटीन अगर कुछ सेम हुआ गलती से देन द एलर्जिक रिएक्शन और द क्रॉस रिएक्टिविटी विल टेक प्लेस सो दिस टू एग्जाम्पल्स यू कैन राइट इन द क्रॉस रिएक्टिविटी आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी सो यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली uh, आपको इलिस्ट्रेट करती हूँ सो यू कैन सी दिस एंटीजन ए एंटीजन बी एंड एंटीजन सी के लिए तीनों के लिए एक ही एंटीबॉडी है विच इज एंटीजन एंटी ए एंटीबॉडी सो आप देखो स्ट्रक्चर में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी जो है उन दोनों की जो है इपिटोप कह सकते हैं हम जो लॉक हुआ है एंटीबॉडी में उसका स्ट्रक्चर सेम है अब देखो यहाँ पे बट एंटीजन सी जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है फिर भी वो बाइंड हो रहा है क्योंकि वाई बिकॉज कुछ पार्ट है उस स्ट्रक्चर का जो सेम है दैट इज़ वाई दिस एंटी जन सी इज ऑल्सो गोइंग टू बाइंड विद एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी बी इज गोइंग टू बाइंड विद एंटीजन सी सो ये जो तीनों एंटीजेंस के लिए जो एक ही एंटीबॉडी काम कर रही है या बाइंड हो रही है दैट इज वॉट वी कॉल्ड एज क्रॉस रिएक्टिविटी एंड उसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किए सो नाउ सिंथेटिक एंटीजेंस सो सिंथेटिक एंटीजन का नाम ही सिंथेटिक है दैट मीन्स वो तो ऑब्वियसली नेचुरल फॉर्म में नहीं होगे दे आर नॉट सिक्रेटेड बाय द नेचुरल सेल्स दे आर नॉट सिक्रेटेड और फॉर्म इन द नेचुरल सेल्स और दे आर ऑल्सो नॉट नेचुरल सो दैट इज वॉट वी कॉल एज सिंथेटिक सो सिंथेटिक और आर्टिफिशियल एंटीजेंस जनरली उनको सिंथेटिक पेप्टाइड एंटीजेंस भी कहते हैं तो वो जो एंटीजेंस है दे हैव वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस एंड रिसर्च लाइक इन द इम्यूनोलॉजी इन द बायोटेक्नोलॉजी इन द जेनेटिक्स इन द बायो केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी एवरी फील्ड सो क्यों ना सिंथेटिक एंटीजन हम किसी न किसी वजह से उनको बनाते होंगे तो वो जो एंटीजेंस है सिंथेटिक वाले दे आर गोइंग टू हेल्प द पर्सन टू लाइक डायग्नोज द डिसीज दे आर गोइंग टू यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज सो हाउ सो ट्रीटमेंट में जो है एंटीजेंस कैसे यूज होंगे ऑब्वियसली एंटीजन है तो वो ट्रीटमेंट में कैसे यूज हुए तो हम क्या करेंगे उस एंटीजन की मदद से हम एंटी सीरम बनाएंगे या तो फिर उस को जो है हेल्दी इंडिविजुअल में इनकॉपरेट करके एंटीजन वो सिंथेटिक है इसका मतलब वो पैथोजेनिक नहीं है हम उसकी पैथोजे पैथोजेनिसिटी रिमूव करके वो इनकॉपरेट करेंगे इन अ हेल्दी इंडिविजुअल उससे एंटीबॉडी बना के वो किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन को जिसकी इम्यून सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर रही उस वायरस या बैक्टीरियम के अगेंस्ट सो उसमें वो एंटीबॉडीज इनकॉपरेट करेंगी करेंगे एंड दैट्स हाउ दैट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट इज गोइंग टू ओवरकम दैट डिसीज and then uh, in the second uh, aspect like in the diagnosis of the disease so हमारे पास antigen है synthetic वाले so we are going to take those antigens we are going to take the disease persons uh, per, diseased persons 
blood or the serum and we are going to detect if that serum or the blood has the antibodies in it by using this antigens तो agglutination वगैरह reaction से हम ये detect कर सकते हैं and then after that we are going to diagnose if that person is having that particular infection or not अगर उस उसके blood में वो antibodies हैं मतलब उसमें वो disease है then in the prevention में तो सबसे common example vaccination हाउ वैक्सीनेशन तो हम क्या कर सकते हैं कि लैब में ही कुछ एंटी जेंस जो है वो बना सकते हैं जिनकी पैथोजेनिसिटी ज़ीरो है या तो उनमें पैथोजेनिसिटी नहीं है ऐसे ऐसे एंटीजेंस को एज इन वैक्सीन हम यूज़ कर सकते हैं सो दिस इज़ हाउ द सिंथेटिक एंटीजेंस आर गोइंग टू हेल्प हेल्प द्यूमन ह्यूमन्स to overcome the disease to diagnose the disease or to treat the disease or even to prevent the disease so in the synthetic antigen first of all we are going to decide हमें पता करना है कि कौन सी ऐसा epitope है जो immunogenicity maximum दिखाता है then we are going to recognize that epitope and after that we are going to like उसका structure हम identify करेंगे after that we are going to take a lysine as a backbone lysine जो है वो backbone के जैसे act करता है उस उसको ही हम different different amino acid जो है उसको attach करके lysine को we are going to generate a peptide peptide क्या होते हैं proteins की जो amino proteins की chain को ही हम peptide बोलते हैं so that is how we are going to create the synthetic antigen and after that उसको किसे heptin heptin जो है हमें पता है heptin जैसा ही वो act करके incomplete होगा वो तो उसको carrier को जाके bind करेगा वो sorry carrier को जाके bind करना है वो epitope या तो synthetic antigen and after that उसको add के मदद से उसको रिलीज करना है इन एन इंडिविजुअल सो दैट उसका इम्यून रिस्पॉन्स मैक्सिमम हो इम्यूनोजेनेसिटी मैक्सिमम हो एंड मेमोरी सेल ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो एंड वो स्टोर्ड हो सो दैन दिस सिंथेटिक एंटीजेंस जो है वैक्सीनेशन में है बहुत यूजफुल है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि वो सिंथेटिक एंटीजेंस हम बना रहे हैं दे शुड नॉट बी कॉस्टली एंड प्लस दे शुड बी हैविंग द मैक्सिमम इम्यूनोजेनेसिटी so now not only uh, this is the way to create them but even uh, nowadays advanced rdna technology is uh, been introduced so rdna technology ke madad se bhi hum ye kar sakte hai how suppose ek bacteria hai pathogenic hai wo epitope to bana raha but uske epitope hame zyada amount mein chahiye to hum kya kar sakte hai uska the gene sequence जो है वो दूसरे bacteria में incorporate कर सकते हैं उस bacteria में incorporate करने के बाद वो जो दूसरा bacteria में वो ज़्यादा amount में वो epitopes का protein secrete करेगा या तो कैसे भी करके वो express करेगा उस protein को secrete भी कर सकते हैं structurally भी वो जो है express करेगा so हमें ज़्यादा amount में जो है वो epitope मिलेंगे and that's how we are going to generate the maximum amount of vaccine so this is how the Synthetic peptide antigens are going to work and they are very useful for the mankind and other than that cross reactivity we have studied how they this cross reactivity is harmful as well as useful so I hope you have understood the points cross reactivity and synthetic antigens if not please do uh, comment and uh, in the next lecture, we are going to learn about the auto antigens and uh, other than that iso antigens. So, thank you.